ഇന്ന് എ ഡി എസ് ഓടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പ്രതിസന്ധികളെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇനി ചർച്ചയിൽ നമ്മോടൊപ്പം യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ടു പ്രൊട്ടക്ട് കൊളീജിയറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന സമര സംഘടനയുടെ നേതാവ് എസ് അലീന അതേപോലെ തന്നെ എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്കൂൾ ലെറ്റേഴ്സിലെ അധ്യാപകനും അതുപോലെ തന്നെ ഗവേഷണ മാർഗദർശിയുമായ അജു കെ നാരായണൻ സേവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം ഷാജർ ഖാൻ എന്നിവരാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് ഒരു ഓർഡർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒരു ഓർഡർ ഇറങ്ങുകയുണ്ടായി അത് സത്യത്തിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ വലിയ തോതിൽ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഓർഡറാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോവിഡിന്റെ മറവിൽ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു സ്ഥിരം സംവിധാനമായി കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഏർപ്പാട് അണിയറയിൽ നടക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന സമയം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അവർക്ക് തൊഴില് എടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് സമരത്തിന്റെ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ യുണൈറ്റഡ് ഫോറം ടു പ്രൊട്ടക്ട് കൊളീജിയറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ എസ് അലീന എന്താണ് ഈ സമരത്തിന്റെ ആധാരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അത് എവിധത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് എന്നൊന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ കൊള്ളാം യുണൈറ്റഡ് ആക്ഷൻ ഫോറം ടു പ്രൊട്ടക്ട് കൊളീജിയറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പകർത്തുന്ന സ്ഥിരാധ്യാപക ാക്കുന്ന ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്റെ ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കാൻ അപേക്ഷകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്നേഹികളുടെയും സംയുക്തമായ സമരവേദിയാണ് ഈ ഉത്തരവ് ഇത് ഇതിനോടകം നിരവധി മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിവിധ ചർച്ചകൾക്ക് കാരണമായിട്ടും ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം ഈ ഉത്തരവ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇനിമേൽ പതിനാറ് മണിക്കൂർ ആഴ്ചയിൽ അധ്യാപനം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അധ്യാപക തസ്തികകൾ ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ആഴ്ചയിൽ പതിനാറ് മണിക്കൂർ അധ്യാപനം പിന്നെ അധികമായി വരുന്ന ഒൻപത് മണിക്കൂർ വെച്ച് പുതിയൊരു സ്ഥിര അധ്യാപക തസ്തിക ആ വിധത്തിലാണ് അധ്യാപക തസ്തികകൾക്കുള്ള ഒരു ക്രമീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് മാത്രമല്ല പി ജി ക്ലാസുകളിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂറായി കണക്കാക്കുന്ന ഒരു വെയ്റ്റേജ് സംവിധാനവും നിലനിന്നു കേരളത്തിലെ എല്ലാ സർവകലാശാലകളോടും ഈ ഉത്തരവിൽ അനുസൃതമായ വിധത്തിൽ സംവിധാനങ്ങൾ സർവകലാശാലയുമായി സർവകലാശാലകളുടെ സ്വയംഭരണ അവകാശത്തിൽ കൈകടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഉത്തരവ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഏതൊരു നയവും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകേണ്ട വിധത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ചകളും നടത്താതെ അധ്യാപക സംഘടനകളായിട്ടോ വിദ്യാർത്ഥികൾ സംഘടനാ നേതാക്കന്മാരുമായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വിജക്ഷണത്തിലായോ ഒന്നും യാതൊരു ഉത്തരവും ചർച്ചകളും നടത്താതെ ഈ ഒരു ഉത്തരവ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ഉത്തരവിന്റെ ഒരു ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് പത്ത് വർഷത്തേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പുതിയ അധ്യാ സ്ഥിര അധ്യാപക നിയമനം നടക്കില്ല നിലവിലുള്ള അധ്യാപകർ തന്നെ സൂപ്പർ ന്യൂമറേറ്റർ ന്യൂമറേറ്റർ ആവുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മുതൽ നാലായിരം വരെ തസ്തികകൾ ഈ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഇല്ലാതാക്കും എന്നുള്ളതാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ബാധിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായും ഈ മേഖലയിലേക്ക് അധ്യാപകരാകുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന 
എം എയും നെറ്റും എം ഫിലും പി എച്ച് ഡിയും ഒക്കെ യോഗ്യതകൾ നേടി വലിയൊരു വിഭാഗം അഭ്യസ്ത വിദ്യരായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഭാവി ഇല്ലാതാക്കുന്ന അവരുടെ തൊഴിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തൊഴിൽ സ്ഥാപനത്തെ സമ്പൂർണമായി നിരാകരിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവാണ് ഇത് പക്ഷെ കേവലം തൊഴിൽ ഒരു തൊഴിൽ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ നിരാകരിക്കുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ മാത്രം പ്രശ്നമാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായും അല്ല എന്ന് പറയും ഇതിൽ ഈ ഈ മേഖലയിലേക്ക് തയ്യാറെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അവരെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു അവരതിന്റെ ഇര ആദ്യ തിരകളാണ് എന്റെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ ഇരകളാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു വശം പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്നതാണ് നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ സമ്പൂർണമായ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിലേക്കുള്ള നയങ്ങളുടെ ഒരു നാന്തി കുറിക്കലാണ് അത് ഒരു ഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് ഈ ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ കോവിഡിന്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരവുകളും നയങ്ങളും അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിന്റെ സമഗ്രമായൊരു മാറ്റം സമ്പോള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്ന വിധത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സ്ഥിര അധ്യാപക തസ്തികകൾ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിലനിൽക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ അതിന്റെ ആ സംവിധാനങ്ങൾ അതിന്റെ ശിക്ഷണത്തിലുള്ള മാറ്റം കളയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പോലെ തന്നെ പലത് ഡയറക്ടറെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഗവേഷകർ എന്നുള്ളത് കാരണം നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ യു ജി സിയുടെ ഒരു ഉത്തരവ് റെഗുലേഷൻ വന്നതിന് പ്രകാരം റിട്ടയർഡ് ആയിട്ട് അധ്യാപകരുടെ ഗേഷ്യപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു റെഗുലേഷൻ നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ ഫലമായി തന്നെ നിരവധി ഗവേഷകർക്ക് ഗവേഷണ മാർഗദർശികളുടെ ഒരു അപര്യാപ്തത ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലും നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പി എച്ച് ഡിയും പി എച്ച് ഡി എം ഫിലിനും ഒക്കെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന യു ജി സി ഫെലോ ജെ ആർ എഫ് ഉൾപ്പെടെ ഗവേഷകരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾക്ക് ഗവേഷണ മാർഗദർശികളില്ല ഗേഷ്യപ്പിന് നൽകാൻ പറ്റുന്ന അധ്യാപകർ ഇല്ല സർവകലാശാലകളിൽ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഈ രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്റെ ഉത്തരവ് കൂടി നടപ്പിലാകുമ്പോൾ സ്ഥിരാധ്യാപക തസ്തികകൾ ഇല്ലാതാകുന്ന പുതിയ സ്ഥിരാധ്യാപകർ ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ പുതിയ റിസർച്ച് ഗൈഡുമാർ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു സാഹചര്യം കൂടി വരും അതായത് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ മറവിൽ നമ്മളുടെ ഗവേഷണ മേഖലയിൽ എക്കാലത്തെയും ലോക്ക്ഡൌൺ ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കരാർ അധ്യാപന അവസ്ഥാപിതമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവാണിത് കരാർ അധ്യാപകരെ മതി ഇന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് എന്ന് പറയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ഉത്തരവാണ് ആ കരാർ അധ്യാപകർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് തുല്യമായ ജീവിതാവസ്ഥയിലൂടെ തൊഴിലവകാശ ലംഘനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഇതാണ് സാധിക്കുമായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി അടുത്തതായിട്ട് യു ആർ അനന്തമൂർത്തി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് വന്ന സമയത്ത് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സ്ഥിര അധ്യാപനമാണ് അതിന്റെ ഗുണനില അപ്പോൾ കരാർ അധ്യാപനം വ്യവസ്ഥാപിതമാക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ നിലവാരം ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വശത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതം നൽകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിക്കൊണ്ട് ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായം അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച അതിന്റെ ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച വലിയൊരു വിഭാഗത്തിൽ തൊഴിൽ അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന എന്ന വിധത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തൊഴിൽ പ്രശ്നം ഇതിൽ നിലനിൽക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത നമ്മളുടെ നാടിന്റെ നികുതി പണം കൊണ്ട് ഭൗതിക ശേഷി ആർജിച്ച ഒരു തലമുറയ്ക്ക് തലമുറയ്ക്ക് ഗവേഷണ മേഖല ഇല്ലാതാക്കുന്നു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിന്റെ നിലവാരം ഇല്ലാതാക്കുന്നു അധ്യാപകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിലവകാശങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ജനാധിപത്യ ബോധമില്ലാത്ത 
കരാർ തൊഴിലാളികൾ മതി അധ്യാപകരുടെ ആവശ്യമേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ വിധത്തിൽ നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയെ ഉടച്ചു വാർക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്റെ ഉത്തരവ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട അത് മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് അടക്കി മാറ്റി കാണേണ്ട ഒന്നല്ല ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കമ്പോളവൽക്കരണത്തിന്റേതായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്രക്രിയ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ അധ്യാപനത്തിനെതിരായി വന്നിരിക്കുന്ന ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്റെ ഉത്തരവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ എതിർക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ കേരളത്തിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഒരു സമര പ്ലാറ്റ്ഫോം വിശാലമായ സമര പ്ലാറ്റ്ഫോം കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ സങ്കുചിത ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് യുണൈറ്റഡ് ആക്ഷൻ ഫോറം ടു പ്രൊട്ടക്ട് കൊളീജിയറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രത്യക്ഷ സമര പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടെ ആലോചിക്കുന്നു ശ്രീ അജു നാരായണൻ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന ഉള്ള നിലയില് ഇത് ഗവേഷണ രംഗത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷാ മാനവിക വിഷയങ്ങളെയും ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നയപരിപാടികൾ എങ്ങനെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്നൊന്ന് പറയാം കേട്ടു 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 അലീന സവിസ്തരം ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് ചർച്ച അതിന്റെ സൂക്ഷ്മതലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് വന്ന ഉത്തരവിനെ സംബന്ധിച്ചും അത് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയേക്കാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ വളരെ കീനായിട്ടുള്ള പോയിന്റുകൾ എടുത്തു വെച്ച് പുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന നിലയിൽ അലീന നന്നായി ഈ കാര്യങ്ങൾ ബ്രീഫ് ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്റെ ഉത്തരവിനെ ഏപ്രിൽ ഏപ്രിൽ പൂൾ ഉത്തരവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാരണം ഒന്നാന്തരം ഒരു പൗൾ ഉത്തരവാണ് ഇത് മൗഢ്യ മൗഢ്യപരമായ മൂഢപരമായ ഉത്തരവാണിത് മൂഢന്മാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉത്തരവ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇത് കേവല മൗഢ്യമല്ല ഇതിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത് വലിയ കുബുദ്ധികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ സൂത്രമാണിത് ഈ കൊറോണയുടെ മറവ് എന്നിപ്പോ അലീന പറഞ്ഞല്ലോ സത്യത്തിൽ ഞാനൊരു വാക്കുകൊണ്ട് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഈ ഫസാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഫസാഡ് മലയാളത്തിൽ വേണം നമുക്ക് അതിനെ മുഖപ്പ് എന്ന് വേണേൽ വിളിക്കാം ഇപ്പോൾ മാസ്ക് ധരിച്ച് നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ മുഖപ്പ് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഈ മുഖപ്പ് എന്ന വാക്കിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫസാഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനെ തീരട്ടീഷന്മാര് രണ്ടു തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒന്നിനെ മിനുക്കാനും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുഖത്തിന് നേരെ പിടിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഫസാഡ് മുഖം മിനുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അതേസമയം ചിലതിനെ മറച്ചു പിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഫസാഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ വാക്കായി വരുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്റെ ഉത്തരവ് കുറെ നാളായി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന പലതരം മാസ്കുകളുടെ പലതരം മുഖം മൂടികളുടെ പലതരം മുഖപ്പുകളുടെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കത് ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾക്ക് അത് മൗഢ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിലും ആ മൂഢതയുടെ പിന്നിൽ ചില ഒളികണ്ണുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഇതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ പുറകോട്ട് സഞ്ചരിക്കേണ്ടതായി വരും ഈ ബിർള അംബാനി റിപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ചർച്ചക്കെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം രണ്ടായിരം ആണ്ടിലാണ് തോന്നുന്നു ബിർള അംബാനി റിപ്പോർട്ട് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് വരുന്നത് സത്യത്തിൽ ആ റിപ്പോർട്ട് വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുക വേൾഡ് ബാങ്ക് ലോക ബാങ്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടാണ് നോക്കൂ ഇന്ത്യയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിന്റെ പിന്നിലെ ചോദന എന്നത് അതിന്റെ ചേതന എന്നത് വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഹാനികരമാണെന്ന് ആലോചിച്ചോണം സത്യത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമായി ആണ് ഈ പറയുന്ന ബിർള അംബാനി റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുക ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് കച്ചവട രംഗമാണ് ഏറ്റവും ഒരു സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട മുഖമെന്നും അതിനു വേണ്ടി വിദ്യാർത്ഥികളെ തയ്യാറെടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടായിട്ടാണ്
ഒരു പക്ഷെ മാർക്കറ്റ് ഓറിയന്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഇത് അന്നേ തുടങ്ങി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ആവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമോ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് സ്വകാര്യ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇനി സ്വകാര്യ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകൾ വരണം നിങ്ങൾ റബ്ബറിന്റെ ഫാക്ടറി തുടങ്ങാൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിനാഷണൽ കുത്തകകൾ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെ ഓഹരി വിപണിയിലൊക്കെ പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെ ഗുഹകച്ചവടത്തിന്റെ ഭാഗമായി പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെ പണം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടുന്ന ഒരിടമായി ഒരു ഭൂമികയായി ഒരു കേന്ദ്രമായി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മാറ്റി തീർക്കണം എന്ന് തമാശ രൂപത്തിലല്ല ഒരു റിപ്പോർട്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ ഇതിൽ വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിംഗ് ആണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നിവർ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ പറയുകയാണ് അതിനൊരു വാക്കുപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഫുൾ കോസ്റ്റ് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നൊരു വാക്ക് അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ആരെ സംബന്ധിച്ച് അത് കൊടുക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ച് അതിലൂടെ പുറത്തു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചും നിങ്ങൾ പണം നേടാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പണം ആർജിക്കുക പണമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം എന്ന് പറയാം സമ്പദ് പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണിത് ഈ യുക്തി വരുന്നത് വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ യുക്തിയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് വെർച്വൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് വെർച്വൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇനി നമുക്കിനി വെറുതെ സ്ഥലം കളയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല സർക്കാർ സർക്കാരിന്റെ ഭൂമിയൊക്കെ ഇനി ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊക്കെ ഫാക്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംഗതികളൊക്കെ ആക്കിക്കോളൂ നമുക്കിനി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർച്വൽ സ്പേസിൽ നടത്താൻ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പനം ഐ വാഴ്സിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു ഇത്തരം കേൾക്കുന്ന സാധനമാണ് ഐ വാഴ്സിറ്റി ഇന്റർനെറ്റ് വാഴ്സിറ്റി ആണത് ഇത്തരം ഐ വാഴ്സിറ്റികൾ വെർച്വൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം ഇരുപത് വർഷം മുമ്പേ ഇന്ത്യയുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഇൻസ്റ്റിങ്ക് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പോക്ക് എന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്റെ ഉത്തരവായി വന്നെങ്കിലും അതിന്റെ പിന്നാമ്പുറ ഇങ്ങനെ നീളുന്നുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടി അറിയുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് കൂടി മനസ്സിലാകുക ഈ ബിർള അംബാനി റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ഇനി പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമുണ്ട് സ്വകാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വരട്ടെ ഐവാഴ്സിറ്റി വരട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കൂടത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ബാൻ ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇതിവിടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഇത് റെസിപ്രോക്കലാണ് ഇതിവിടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ നിറം മറ്റൊന്നായി തീരുക അതായത് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അധ്യാപകരും ഗവേഷകരും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന ആ ഒരു വ്യാപകാരിക ഭൂമികയാണ് ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി പാടില്ല അത് ബാൻ ചെയ്യണം എന്നൊരു തീരുമാനം ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഗതിയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ആലോചിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ സത്യത്തിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ നാം എന്താണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്കതിന്റെ ബാക്ക്ലോഗ് കിടപ്പുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ആദ്യത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ വരുന്നു നമുക്കറിയാം ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മീഷൻ വരുന്നു അതിൽ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം കൊണ്ട് നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് വ്യക്തികളെ അല്ല ഒറ്റ ഒറ്റ വ്യക്തികളെ അല്ല മറിച്ച് ഒരു നാഗരികതയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുക ഈ പൗത്രം ഇതിനെ കുറിച്ച് സവിസ്തരം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാഗരികതയാണ് എന്താണ് നാഗരികത എന്നതിന്റെ ആ അർത്ഥവൈപുല്യം പിന്നീട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ആ ഭരണഘടന എഴുതപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുമുണ്ട് മതേതര സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് എന്നൊരു സങ്കല്പന അതാണ് നാഗരികത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിയെ സൃഷ്ടിക്കലാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒ
എന്നോട് മോഡറേറ്ററായ ശ്രീ ബിനു ബേബി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തോട് ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഗവേഷണ രംഗത്തെ ബാധിക്കുക എന്നാണ് സത്യത്തിൽ ഗവേഷണ രംഗം അടക്കമുള്ള എല്ലാത്തിനെയും മുച്ചൂട് മുടിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഈ ഉത്തരവ് പെട്ടെന്ന് തോന്നുമ്പോ പി ജി ക്ലാസ്സിൽ ഒരു അധ്യാപകൻ പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ ഒന്നര അവർ ഒന്നാക്കി കുറയ്ക്കുന്നതന്നെ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നാം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തിനാണ് ഈ ഒരു മണിക്കൂറിനെ ഒന്നരയായി പി ജി പി ജി ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പരിക്കൽപ്പിച്ചതിന്റെ പിന്നിലെ യുക്തി എന്താ അതൊരു ക്ലറിക്കൽ എററായി സംഭവിച്ചതാണോ അല്ല രാഷ്ട്രം അതിന്റെ ജാഗ്രതായ മനസ്സോടുകൂടി ഇരുന്ന് വിവിധ ധൈഷണികരിലൂടെ എത്തപ്പെട്ട ഒരു തീരുമാനമാണത് അതൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥ തീരുമാനമല്ല ധൈഷണിക തീരുമാനമാണ് ഒരു കൊഗ്നിറ്റീവായി കണ്ടെത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം പി ജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുവരെ തുടർന്ന് വന്നിരുന്ന പഠന പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിച്ഛേദപരമായ ഒരു വഴിമാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന സിനിമാറ്റി ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രേക്ക് പരമായിട്ടുള്ള ഒരു പോക്കാണ് പി ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യു ജി പി ജി എന്ന് എളുപ്പം പറയുമെങ്കിലും യു ജിയിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യാസം പി ജി പഠന സമ്പ്രദായത്തിനുണ്ട് അതിന്റെ കരിക്കുലത്തിനുണ്ട് അതിന്റെ സിലബസിനുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ട് എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷെ യു ജി തലം വരെ നമ്മുടെ ബിരുദ തലം വരെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ എന്ത് പഠിക്കണമെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഒരു പക്ഷെ ജ്ഞാനാർജനം മാത്രമാണ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി നമ്മൾ പറയുന്നത് ജ്ഞാനശാസ്ത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കലാണ് അതുവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്സിന്റെ മേഖലയിൽ അതുവരെ ഉണ്ടായ വിജ്ഞാനത്തെ മനസ്സിലാക്കലാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്നൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മലയാള അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ അതുപോലെ കലാധ്യാപകൻ കൂടിയാണ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡിഗ്രി ക്ലാസ് ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷം ബിരുദ ബിരുദാനന്തര ക്ലാസ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ആലുവ യു സി കോളേജിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യു ജി തലത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാം അതിന്റെ കരിക്കുലത്തെ കുറിച്ചും എനിക്ക് കൃത്യമായി ബോധ്യമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇത്രയാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ യു ജി വിദ്യാർത്ഥിക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ കുമാർ നാശാന്റെ കവിത പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ കവിതയെ സംബന്ധിച്ച് കവിത പഠിപ്പിക്കുന്നു വെച്ച അർത്ഥം കവിതയെ സംബന്ധിച്ച് അതിനോടകം രൂപപ്പെട്ട ജ്ഞാനങ്ങളെ കുട്ടിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രാഥമിക സംഗതി ഇതാണ് ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ പരീക്ഷയിലൂടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും എത്രമാത്രം നിലവിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ ഇവർ സ്വാംശീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് രൂപത്തിലും സെമിനാർ പേപ്പർ രൂപത്തിലും ഒക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ സ്വഭാവം പോലും അതാണ് ഈ അധ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നതും അധ്യയനം എന്ന് പറയുന്നതും ക്ലാസ് മുറിയിൽ പോകുന്ന കാര്യം മാത്രമല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ വിവിധ ഘടനകളിലൂടെ വ്യാപൃതമാകുന്ന വിവൃതമാകുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടിന്റെ പേരാണ് ടീച്ചിങ് ടീച്ചിങ് ലേണിങ് ഇവാലുവേഷനും എല്ലാം കൂടുന്ന ഘടനയാണ് അത് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യു ജി തലത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യം ഈ നിലവിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെ കുട്ടിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവരെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാനാണ് പക്ഷെ പി ജി വിദ്യാഭ്യാസം അതല്ല പി ജിയിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പി ജി എന്നത് അതിന് പിന്നാലെ വരുന്ന ചില കോഴ്സുകളെ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എം ഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് കിടക്കുന്നു അതിനുശേഷം പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള പി എച്ച് ഡി പോലെയുള്ള ഒരു ഗവേഷണ രംഗവും കിടക്കുന്നു അതിലേക്കുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് പി ജി എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നീട് ഗവേഷകരാകേണ്ടുന്നവരാണ് പി ജിക്കാർ അതുകൊണ്ട് ഗവേഷണോന്മുഖമായി കുട്ടികളെ തയ്യാറാക്കുക എന്ന ബ്യൂട്ടി കൂടിയുണ്ട് ഗവേഷണം എന്ന് വെച്ച അർത്ഥം നിലവിലുള്ള ജ്ഞാനങ്ങളെ സ്വാംശീകരിക്കുക മാത്രമല്ല പുതിയ വിജ്ഞാനത്തെ ഉണ്ടാക്കാൻ ബാധ്യതപ്പെട്ടവരായിത്തീരുന്നു നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് അപ്പൊ കേവല സ്റ്റുഡന്റ് അല്ല പി ജി പി ജി എന്ന് പറയുന്നത് പി ജി വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡൻഷിപ്പ് മാത്രമല്ല ഒരു റിസർച്ചിപ്പ് കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പി ജിക്കൊക്കെ എന്ത് ഒരു ഡിസേർട്ടേഷൻ ഒരു മോണോഗ്രാഫ് എഴുതി വെക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള തീരുമാനം വരുന്നത് കാരണം നേരത്തെ എം ഫിൽ തലത്തിലും പി എച്ച് ഡി തലത്തിലും മാത്രമായിരുന്നു മോണോഗ്രാഫ് ഗവേഷണ പ്രബന്ധം എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്ന ഏർപ്പാട് എന്നാൽ പി ജി തലത്തിൽ ഇത്
പല പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ റിസർച്ച് രംഗം അതപ്പതിക്കുന്നു എന്ന് എന്ന അഭിപ്രായമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാള പോലെയുള്ള ഗവേഷണ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാനവിക വിഷയങ്ങൾ ഒക്കെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത്തരം പരീക്ഷകനായി പോകുന്ന ആളാണ് മറ്റ് ഓപ്പൺ ഡിഫൻസ് പോലെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടികളിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഗവേഷണ പ്രബന്ധങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഒരു മൂല്യം കുറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ള പരാതിയുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അതിനെ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ദുർബൽ ദുർബലമാക്കുന്ന വളരെ മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കാരണം റിസർച്ച് രംഗം അടക്കം പൊളിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ സമൂഹം അതിന്റെ വിപ്ലവാത്മകതയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കൂ ഇതാണ് അതിന്റെ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് മൂഢന്മാർ അല്ല എന്ന് ഞാൻ ആ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് മൂഢന്മാരാണ് ഒരു മൂഢ ഓർഡർ ആണെങ്കിലും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില നോട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ആലോചി നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊതുമണ്ഡലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നത് എങ്ങനെയാ നിലനിൽക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ അതാണ് പഴയ ജ്ഞാനങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ ജ്ഞാനങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ടാ ആ പുതിയ ജ്ഞാനങ്ങളെ വെച്ച ആൾക്കാരുടെ പേരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു എന്നും അയ്യങ്കാളി എന്നും പൊയ്കേൽ കുമാര ഗുരുദേവൻ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പലരും അവർക്ക് പി എച്ച് ഡി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല സത്യത്തിൽ അവർ ഒന്നാന്തരം തീസസ് ആണ് മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് കേരള സമൂഹത്തിന് മുമ്പാകെ എന്ന് വെച്ചാൽ നിലവിലുള്ള ജ്ഞാന വ്യവസ്ഥയെ തൊണ്ട തൊടാതെ വിഴുങ്ങുകയല്ല ചെയ്തത് ആ ജ്ഞാന വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും അതിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ആവശ്യമായ ബദൽ ജ്ഞാനങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ചു അതിന്റെ ഫലമാണ് നമ്മുടെ ഈ കൂടിയിരിപ്പ് പോലും ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ എം എൻ സി ഗ്രൂപ്പിന് ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം അവർ സ്വസ്ഥമായി പണക്കൊതിയന്മാരായി അവർക്ക് തുടരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ബംഗ്ലാവ് കെട്ടി ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആരാലും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെ അവരുടെ സമ്പദ് സൗധങ്ങൾ ഇടത്ത് വലുതാക്കണമെങ്കിൽ കുട്ടികൾ സംഘടിച്ചുകൂടാ കുട്ടികൾ വിപ്ലവ ആഭിമുഖ്യത്തോടു കൂടി നിന്നുകൂടാ അവർ ക്യാമ്പസിലേക്ക് പോലും വരണ്ട ഈ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് പറയാം ചർച്ച ആ വഴിക്ക് പോകട്ടെ ബിനു ബേബി ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനോടുള്ള എന്റെ റെസ്പോൺസ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം അതിൽ തന്നെ റിസർച്ച് രംഗം മോശാവസ്ഥയിലാണ് പോകുന്നത് അതിനെ കൈപിടിച്ചു ഉയർത്തുക എന്നതിന് പകരം അതിനെ കൂടി റദ്ദ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടിലേക്കാണ് ഖേദകരമായി നമ്മുടെ രാജ്യം സവിശേഷമായി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശ്രീ എം ഷാജർ ഖാൻ അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ മൂവ്മെന്റിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നായകൻ കൂടിയാണ് ഈ ഓർഡർ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്റെ ഓർഡർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി എൺപതാം ജന്മവാർഷിക ആഘോഷത്തിന്റെ മുദ്ര കൂടി ചാർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാണ് ആ ഉത്തരവ് ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത് ഒറ്റ വായനയെ നമുക്ക് തോന്നുക എയ്ഡഡ് കോളേജുകളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നൊരു പ്രശ്നം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അത് അവതരിപ്പിച്ച് ആ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രെയിമിങ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഘടകം പണമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആണ് ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വെട്ടിക്കുറവ് വരുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ കാശില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ പണപ്പെട്ടിയിൽ തൊട്ടു കുറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കൈവയ്ക്കേണ്ടുന്ന ഒരു മേഖലയാണോ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്ന് അങ്ങയുടെ ഒരു വിശകലനം കേട്ടാൽ നന്നായിരുന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ കേൾക്കാവോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിലെ വളരെ സുപ്രധാനമായ വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട അലീനയും അജു നാരായണൻ മാഷും വളരെ നന്നായി ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളൊരു വലിയ ദുരന്ത മുഖത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അജു നാരായണ മാഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ആസൂത്രിതമായ ഒരു അജണ്ടയുടെ നടപ്പിലാക്കലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദീർഘകാലമായി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിന്ന് ഗവൺമെന്റുകൾ പിന്മാറുക മാത്രമല്ല വിദ്യാഭ്യാസ ഘടനയെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ സൃ
കണക്ക് കൂട്ടി നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി ഓരോരോ ഉത്തരവുകളായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിലൊരു ഉത്തരവ് മാത്രമാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്റെ ഉത്തരവ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് മുമ്പും അതിനുശേഷവും നൂറുകണക്കിന് ഉത്തരവുകൾ അത് യു ജി സിയിലൂടെ അതല്ലെങ്കിൽ നീതി ആയോഗിലൂടെ കേന്ദ്ര മാനവ വിഭവ വികസന മന്ത്രാലയത്തിലൂടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വിവിധ ഉത്തരവുകളിലൂടെയും വിവിധ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെയും നമ്മളുടെ മേൽ വന്നു പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കൊറോണ കാലം കഴിയുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം അവശേഷിക്കുമോ എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം കാരണം ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ മാറ്റവും അത് നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായി അത് നിരീക്ഷിച്ചു പോരുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ തൊട്ടറിയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അപകടം ശരിയാണ് സാമൂഹ്യ രംഗത്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും സാമ്പത്തിക രംഗത്തും വരുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ അഭേദ്യ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അടർത്തി മാറ്റി കാണുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല കാരണം ഇതെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ അജണ്ടയാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അജ ഒരു ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് അത് ആഗോള മൂലധന ശക്തികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായങ്ങളെ ഉടച്ചു വാർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡി പി പി ആണെങ്കിലും എസ് എസ് സി ആണെങ്കിലും അതല്ലെങ്കിൽ റൂസ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മുച്ചൂടും തകർക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ഉച്ചതര ശിക്ഷ അഭിയാൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന റൂസ ആണെങ്കിലും അവരെല്ലാം ആ പദ്ധതികളൊക്കെ തന്നെ ഊന്നിയത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപകർക്കെതിരായിട്ടാണ് അതിന്റെ ഇടത്തരം സ്വഭാവത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പോരായ്മകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതിന്റെ കുറവുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അധ്യാപനം അധ്യാപകരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധ്യാപനത്തെ അതെങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് മിക്കവാറും ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടുകളായി വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പരിഷ്കാരങ്ങളിലും വന്നിട്ടുള്ളത് അതിപ്പോ സ്കൂൾ തലത്തിലാണെങ്കിലും ശരി കോളേജ് തലത്തിലാണെങ്കിലും ശരി അധ്യാപകനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ അതെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞു അവർ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് മട്ടിലാണ് അപ്പൊ ഇനി അധ്യാപകനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ആ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഇനി അധ്യാപകൻ ആവശ്യമില്ല അതിനുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുക അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യാപകര അധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ തടയുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ മുഖാമുഖം യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ദുരന്തം എന്താണ് ഞാൻ ഈ ചർച്ച പങ്ക് പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ വേദനാകരമായ ഒരു കാര്യം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കർണാടകയിൽ രണ്ട് ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു രണ്ട് അധ്യാപകരല്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എട്ടോ ഒൻപത് പേർ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പക്ഷെ അത് വേണ്ടത്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ വേണ്ടത്ര വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ അനൌദ്യോഗികമായ വിവര പ്രകാരം ഒൻപത് അധ്യാപകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മാണ്ഡ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ജില്ലയിൽ മാത്രം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ രണ്ട് അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ വന്ന റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ചു മാസക്കാലമായി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ ഈ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളമേ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അവർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പട്ടിണിയിലാണ് പഴക്കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ തെരുവിൽ ഈ പറയുന്ന പച്ചക്കറി കച്ചവടവും പഴക്കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധ്യാപകർ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കുറിപ്പെഴുതി വെച്ചിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുണ്ടായി അപ്പോ നമ്മൾ ഓർക്കുക ഈ പറയുന്ന ഈ അധ്യാപക നിയമന നിരോധന ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപകന്റെ ജീവൻ എടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നു എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അധ്യാപകരാകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവർക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ് എന്ന നിലയ്ക്ക് അവർക്ക് നിയമനം കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റിയിൽ ആയി പ്രവർത്തിച്ചത് പക്ഷെ ഗസ്റ്റ് ആകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അളവിൽ അധ്യാപകരാകാൻ ഇനി ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാകട്ടെ അങ്ങനെ അധ്യാപകർ ഇനി നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ആവശ്യമില്ല സ്കൂളുകളിലാകട്ടെ കോളേജുകളിലാകട്ടെ സർവകലാശാലകളിലാകട്ടെ അപ്പൊ
അപ്പൊ അധ്യാപകൻ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകനെ ഇപ്പോൾ നീതി ആയോഗിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ടെന്യൂർ ട്രാക്കിൽ മതി എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് ടെന്യൂർ ട്രാക്ക് അതായത് അതിനെ സമ്പൂർണമായി കരാറവൽക്കരിക്കുക കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുക സർക്കാരായി പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് പണം കൊടുത്ത അധ്യാപകരെ നിയമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ നഗ്നമായ പ്രഖ്യാപനം ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ കരട് രേഖ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ നീതി ആയോഗിന്റെ രേഖകളിലും ഇപ്പോൾ അവരത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും നീതി ആയോഗാണല്ലോ അപ്പൊ നീതി ആയോഗിന് എന്തിനാണ് എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പരിഷ്കാരങ്ങളുമായി അഭേദ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അതായത് തൊഴിൽ ശക്തിയെ ഒഴിവാക്കുക ഈ തൊഴിൽ ശക്തിയാണെങ്കിൽ തൊഴിൽ ശക്തിയായിട്ടാണല്ലോ പരിഗണിക്കുക നേരത്തെ അജു നാരായണ സാർ വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറഞ്ഞു അതിനെ ജോലി ഭാരമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേവലം ഒരു തൊഴിൽ എടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ എന്ന നിലയ്ക്കോ അല്ല അധ്യാപകരെ കാണേണ്ടുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് കേരളമാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആളുകളാകട്ടെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവർ വെറും തൊഴിലെടുക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ് അതും കരാർ തൊഴിലാളികൾ മാത്രമാണ് എന്നതാണ് കാഴ്ചപ്പാട് അവർക്കൊരു സ്ഥിരം അധ്യാപകർ എന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് പോലും അനുവദിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത വിധത്തിലുള്ള അത്ര ഏറെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധമായ വിദ്യാഭ്യാസ വിരുദ്ധമായ രാജ്യദ്രോഹകരമായ ഒരു സമീപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു അധ്യാപക നിയമന സങ്കല്പം അവതരിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളി പിന്നെ സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും എങ്ങനെയാണ് സർവകലാശാലകൾ മുന്നോട്ട് പോകുക സർവകലാശാലകൾ തന്നെ വേണ്ട എന്ന കാഴ്ചപ്പാട് ഇപ്പോൾ കൊറോണയുടെ മറയിൽ കൊറോണയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊറോണയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഭരണാധികാരികൾ അവതരിപ്പിക്കാം എന്താ അവർ പറയുന്നത് സർവകലാശാല വേണ്ട പകരം ഓൺലൈൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ മതി എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആവുക ഓൺലൈൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സർവകലാശാല ആരംഭിക്കാൻ പറ്റുക നേരത്തെ സാർ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ബിർള അംബാനി കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വന്ന നാഷണൽ നോളജ് കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞത് യശ്പാൽ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് സ്വകാര്യവൽകൃത അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് വിദേശ സർവകലാശാലകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതിൽ ഒക്കെ തന്നെ അത് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെ വിപ്ലവകരമായ ഒരു പരിവർത്തനം വരാനിരിക്കുന്നു ഇനി വരും നാളുകളിൽ നമുക്ക് ആർക്കും അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വിൽ കം ടു യു എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞു യു നീഡ് നോട്ട് ഗോ ടു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വിൽ കം ടു യുവർ ഡോർ സ്റ്റെപ്സ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയ രേഖയിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അനൗപചാരികമായ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് അവിടെ എത്തും എന്നാണ് അത് അതായത് ഈ പറയുന്ന റേഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാം ടി വിയിലൂടെ പഠിക്കാം ഇപ്പൊ ടി വിയിലൂടെ പഠനം എത്രത്തോളം അപഹാസ്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇത്രയും ഏറെ ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടി വിയും ഈ പറയുന്ന ലാപ്ടോപ്പും ഒക്കെ കുറെ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി എന്താണ് എത്ര പരിതാപകരമായ ഒരു അവസ്ഥ വിശേഷത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഈ ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ടി വി വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പൊ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല അത് വിദ്യാഭ്യാസമേ അല്ല വിദ്യാഭ്യാസമായിട്ട് അതിന് യാതൊരു ബന്ധമില്ല അതിന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉപോദ്ബലകമായി നമ്മൾ അനൗപചാരികമായ സമ്പ്രദായങ്ങളെ നിലനിൽക്കുന്ന ഔപചാരികമായ വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉപോദ്ബലകമായ വിധത്തിൽ അതിന് അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണ് ഒരു ടെക്നോളജി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ സി ടി സംവിധാനങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ട് എന്ന നിലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ ഒരിക്കലും എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാറില്ല അതിനെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ഭരണാധികാരികളുടെ താല്പര്യപ്രകാരം ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അനൗപചാരികമായ മോഡിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിന്ന് സമ്പൂർണമായ ഗവൺമെന്റ് പിന്മാറുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള അജണ്ടകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അധ്യാപകരെ നിയോഗിക്കുവാൻ സർക്കാർ ഫണ്ട് നൽകി അധ്യാപകർക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്ത് അങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം ജനങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം
ധൈഷണികമായ നിലവാരമില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം അധ്യാപകർ അവരെ ഡെമോക്രറ്റൈസ് ചെയ്തു എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ ഈ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിൽ പറയുന്നത് അപ്പോ മീഡിയോ കൃത്യം മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന അധ്യാപനത്തിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതിനി ആവശ്യമില്ല അത് അവർ അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് പകരം ഈ പറയുന്ന ന്യൂ നോർമൽ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽ ആർജിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ അധ്യാപകർക്ക് ട്രെയിനിങ് നൽകണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഓൺലൈൻ മോഡിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പരിപൂർണമായി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് ആക്ച്വലി അപ്പൊ ആ പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റ് സമൂലമായി അതിന് തലകുത്തിനെ നിർത്തുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കാരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അത് ഗ്ലോബലൈസേഷന്റെ അജണ്ടയാണ് അത് ബിർള അംബാനി കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്റെ മാത്രമല്ല എസ്പാൽ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് മാത്രമല്ല അത് നാഷണൽ നോളജ് കമ്മീഷന്റെ മാത്രമല്ല ആ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെയെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഭരണകൂടം വരാനിരിക്കുന്ന നാളുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വരുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പരിപൂർണമായ പുനഃസംഘാടനത്തിന്റെ അജണ്ടയ്ക്ക് അനുപൂരകമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ആ റിപ്പോർട്ടുകൾ അവർ ആവർത്തിക്കുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സജഷൻസ് എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡി പി ഇ പിയിലൂടെ വേൾഡ് ബാങ്ക് വന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ വേൾഡ് ബാങ്കിന് എന്താണ് കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വേൾഡ് ബാങ്കിനെ അവർ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ആത്മനിർഭൻ എന്താണ് എന്താണ് അങ്ങനെ ആർമ ആത്മനിർഭൻ പദ്ധതി എന്നാണല്ലോ പറയുക നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനം കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡി പി ഇ പി എസ് എസ് എം വേൾഡ് ബാങ്ക് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് റൂസ വേൾഡ് ബാങ്ക് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആ ഡി പി പി എസ് എസ് എ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ തേർഡ് ഫേസിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ പ്രോജക്ട് വേൾഡ് ബാങ്ക് സ്റ്റാർസ് എന്നാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര് സ്റ്റാർസ് അതൊരു ഫൈനൽ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ നക്ഷത്രം നക്ഷത്ര വിദ്യാഭ്യാസമാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന നാളുകളിൽ ആ ആ സ്റ്റാർസിനെ ആ പേരിട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ സമഗ്ര ശിക്ഷാ അഭിയാന്റെ തേർഡ് ഫേസിലുള്ള ആ പ്രോജക്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേൾഡ് ബാങ്കിനെ സമ്പൂർണമായി ഇതിന്റെ മോണിറ്ററിംഗ് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വേൾഡ് ബാങ്കിലൂടെ നടത്തുവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ പാക്കേജ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റാർസ് പ്രോജക്ട് ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി അവർ ഊന്നുന്നത് അതൊരു മൂന്ന് ബില്യൺ ഡോളർ പ്രോജക്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് മധ്യപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര ഒഡീഷ രാജസ്ഥാൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആൻഡ് കേരള കേരളം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് കേരളം ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് കേരളത്തിലാണ് കേരളമാണ് കേരള മോഡൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ തകർത്തുകൊണ്ട് അവർ പുതിയൊരു മോഡൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഡി പി പിയും കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചു സർവശേഷാഭിയാൻ കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചു റൂസയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിലും സമാന്തരമായി വന്ന പദ്ധതികളൊക്കെ തന്നെ കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും കൂടി തകർത്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് മുഴുവൻ മാതൃകയായി അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിന് മാതൃകയായിരുന്ന ആ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ മുഴുവൻ പിഴുതു മാറ്റുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കേരളത്തെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റാർസ് പ്രോജക്ട് ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ പറയുന്നത് ടു മേക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ മോർ റിലവൻറ്റ് ടു ലോക്കൽ നീഡ്സ് ബൈ ടോട്ടൽ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മെക്കാനിസം അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ മെക്കാനിസത്തെ മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായി വികേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ മെക്കാനിസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നിന്ന് കേന്ദ്രീകൃതമായ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പടുത്തുയർത്തിയ ആ ഡെലിവറി മെക്കാനിസംസ് മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ അക്കാഡമിക് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ അതിന്റെ പ്രധാനം സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ ലോക്കൽ നീഡ്സിന് അതായത് പ്രാദേശികമായ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം മാത്രമാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത
സാബു തോമസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാ ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം ഇനി മുതൽ നാല് വർഷമായിരിക്കും ആരാണ് ഈ നാല് വർഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ പ്രൊപ്പോസലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ കരട് രേഖയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊപ്പോസൽസിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഫോർ ഇയർ ഡിഗ്രി കോഴ്സസ് അതായത് മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷം ഉള്ള ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം അനുഷ്ഠിച്ചു വന്ന പിന്തുടർന്ന് വന്ന ബി എ ബി എസ് സി ബികോം കോഴ്സസ് എല്ലാം ഇനി വേണ്ട മാനവിക വിഷയങ്ങൾ ഇനി പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഭാഷാ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട സാഹിത്യത്തെ കോളേജുകളിൽ കയറ്റാൻ പാടില്ല എന്നാണ് സാഹിത്യം പാടില്ല സാഹിത്യ സംബന്ധമായ പഠനങ്ങൾ പാടില്ല ഭാഷാ സംബന്ധമായ പഠനങ്ങൾ പാടില്ല അതെല്ലാം സമ്പൂർണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കണം എന്നിട്ട് ത്രീ മെയിൻ കോഴ്സ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരേ സമയം മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് മെയിനുകൾ ഐച്ഛികമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സ് ഘടന കൊണ്ടുവരികയാണ് മാത്രമല്ല മൈനർ ഡിഗ്രി കോഴ്സസും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മൈനർ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അപ്പോൾ അത് വരുന്ന എന്താണ് ഇപ്പൊ നാല് വർഷം അനാവശ്യമാണ് നാല് വർഷം പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സിറ്റ് പോയിന്റുകൾ തരാം നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ മന്ത്സ് മതി ഒരു ഒരു മൈനർ ഡിഗ്രി എടുക്കാം ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് മൈനർ ഡിഗ്രി എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോവാം അതും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ മോഡിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലേക്ക് പോകേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ അധ്യാപക നിയമനത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിന്റെ ആവശ്യകത അവിടെ അവിടെ മാത്രമല്ലേ ഉദിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് സമ്പൂർണമായി ഈ പറയുന്ന ഓൺലൈൻ മോഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന മൈനർ ഡിഗ്രി കോഴ്സിനും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി അത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ നൽകാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ വിധത്തിൽ നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഘടനയെ പരിപൂർണമായി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഒരു വശത്തോ ഈ ഡി പി പി എസ് എസ് എ പദ്ധതികളുടെ തുടർച്ചയായി അധ്യാപക നിയമനം തടയുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ സ്കൂൾ തലത്തിൽ ഓൾറെഡി നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു പത്ത് ലക്ഷം വേക്കൻസികൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അധ്യാപക നിയമ അധ്യാപകരുടെ വേക്കൻസികൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു എന്നാണല്ലോ ഡ്രാഫ്റ്റ് എൻ ഇ പി വിലപിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന ആ ഡോക്യുമെന്റിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട് ദർ ആർ ടെൻ ലാക്ക് ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റ് ലൈങ് വേക്കൻറ് അക്രോസ് ദ കൺട്രി എന്ന് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം ഇവർ പറയുന്നു സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അക്രോസ് ദ കൺട്രി വിൽ ബി ഷട്ട് ഡൗൺ ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അവര് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അടച്ചുകൂട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ടീച്ചർ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് ഇനി മുതൽ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയെ അവർ നിയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ ബിരുദധാരികളാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി ഈ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി നടത്തുന്ന പരീക്ഷയിലും അതിനുശേഷം നടത്തുന്ന ഇന്റർവ്യൂലും പിന്നെ ഈ ബി ആർ സികൾ നടത്തുന്ന അഭിമുഖത്തിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതും കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ മാത്രം ടെന്യൂർ ട്രാക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം നീതി ആയോഗം വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ചാകട്ടെ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ചാകട്ടെ സ്ഥിരം അധ്യാപക നിയമനം അധ്യാപകർ എന്ന സങ്കല്പം ഇനി മുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അത് ക്ലിയർ കട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഏത് ഡോക്യുമെന്റ് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ വേൾഡ് ബാങ്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷന് അനുസരിച്ച് ഉള്ള ഈ സ്ലിമറൈസ് ചെയ്യ എക്കണോമിയെ അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാനങ്ങളെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെലിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ അജണ്ട അത് ഏറ്റവും നന്നായി അതിവിദഗ്ധമായി ഈ പറയുന്ന പദ്ധതികളിലൂടെ നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഞാനിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഉദ്യോഗം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നാളുകളിൽ നമ്മൾ ഉന്നത ബിരുദധാരികളായി കോളേജുകളിൽ വിദ്യാഭ്യാ അല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുവാൻ അധ്യാപകരായി നമുക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ പാസ്സാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ നിയമനങ്ങൾ പത്ത് വർഷത്തേക
ആരെയും നിയമിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കോളേജുകൾ നിലനിൽക്കുക അപ്പൊ അവർ കോളേജുകൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സർവകലാശാലകൾ അപ്പൊ ആ സങ്കല്പത്തെ അവർ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൂടെ പുന പുനഃസ്ഥാപിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ കൊറോണ അവർക്ക് പുതിയൊരു സാധ്യത പുതിയ സാധ്യത വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ മൂക്ക് അവതരിപ്പിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ മൂക്ക് വളരെ ക്ലിയർ കട്ട് ആയിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അന്നെ മൂക്ക് പറഞ്ഞത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനം തിരുവനന്തപുരം പ്രഖ്യാപനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി മൂക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ മാസി ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് അതാണ് മൂക്ക് ആ മൂക്ക് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സർവകലാശാലകൾ വേണ്ട സർവകലാശാലകൾ അപ്രസക്തമാകാൻ പോകുന്നു അത് എക്സ്റ്റിങ് ചെയ്യാൻ പെടാൻ പോകുന്നു ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് മൂക്ക് പറഞ്ഞത് ചെയ്യപ്പെടും ചെയ്യപ്പെടുമോ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉന്നയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ചെയ്യപ്പെടാൻ ആവശ്യമായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അവർ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തു ഇപ്പോ അതിന്റെ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സിലേക്ക് അവർ നീങ്ങുകയാണ് വളരെ കൃത്യമായി മൂർത്തമായ നടപടികളിലേക്ക് അവർ നീങ്ങുന്നു അപ്പൊ ആ നീക്കം ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ നീക്കങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ഭരണാധികാരികൾ വിദ്യാ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനെയും സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അവരത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് മാർക്കറ്റിന്റെ നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ഉണ്ടാവണം അത് എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവരതനുസരിച്ചാണ് അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഒരു ഒരു സെക്ടറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏത് സെക്ടർ ആണെങ്കിലും ശരി അതിൽ നിന്നുള്ള റിട്ടേൺസ് അതിന്റെ ലാഭം അതിന്റെ പ്രോഡക്ട്സ് അതാണ് ഔട്ട്കം ആ പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സിനെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിലൂടെ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ധൈഷണിക പ്രതിഭ ഉണ്ടാകാൻ അവിടെ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല ഒരു സ്വതന്ത്ര വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ഒരു സ്വതന്ത്രമായ ചിന്താശേഷിയുള്ള ഒരു കലാകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാകാരി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കവി ജനിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ പോലും അടച്ചു കളയുക അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകൾ മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ മാർക്കറ്റ് വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അവർ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇതിൽ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ കരണരേഖയിൽ എല്ലായിടത്തും ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് വിദ്യാഭ്യാസം ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നു കൗൺസിലിന്റെ എന്തോ സ്കിൽ എന്നുള്ള വാക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ടാണത് യെസ് യെസ് സ്കിൽ മാത്രമേ പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള പദം ചിലയിടത്ത് അബദ്ധവശാൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ അതുപോലും സ്കിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അവർ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ശാസ്ത്രം എന്ന പദം അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെക്നിക് എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് ടെക്നിക്സ് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ശാസ്ത്രത്തെ അവർ ഒരർത്ഥത്തിലും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായ ഒരു പാഠ്യ പദ്ധതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ കരണരേഖയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര അധ്യാപകർ ഉണ്ടാകത്തില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ ഭാഷാ അധ്യാപകർ മാത്രമാണ് ഇല്ലാതാക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയണ്ട ശാസ്ത്ര അധ്യാപകർ ഉണ്ടാവില്ല ചരിത്ര അധ്യാപകർ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു അധ്യാപകരും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ധൈഷ്ണിക പ്രതിഭകളെ തടയാൻ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇത് വരും അത് ക്രോണിക് ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ ഒരു കടന്നുകയറ്റം തന്നെയാണ് ക്രോണിക് ക്യാപിറ്റലിസം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഡോക്യുമെന്റിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്രോണിക് ക്യാപിറ്റലിസം ഇതിനകത്ത് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ ആ ക്രോണിക് ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ ഒരു തള്
ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചു കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഓരോ ബജറ്റുകളിലും അത് കേന്ദ്രമാകട്ടെ സംസ്ഥാനങ്ങളാകട്ടെ കുത്തകകൾക്ക് വൻതോതിൽ ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുക അവരടയ്ക്കേണ്ടുന്ന കോടാനുകോടി രൂപ കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ അവര് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ വിധത്തിൽ ഏതാനും വ്യവസായികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാൽ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്നാല് മാസക്കാലം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് യഥാർത്ഥ ജനകീയ ധനകാര്യ വിദഗ്ധരൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത ഒരു ധനകാര്യ പ്രതിസന്ധിയെ അവതരിപ്പിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കപട ന്യായം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ചുമതലയിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികളുടെ വ്യഗ്രതയാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന്റെ ഉത്തരവിലും ഏപ്രിൽ എട്ടിന് ഇറക്കിയ ഉത്തരവിലും ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് അല്ല മെയ് അഞ്ചിന് ഇറക്കിയ ഉത്തരവിലും മെയ് എട്ടിന് ഇറക്കിയ ഉത്തരവിലും എല്ലാം തെളിഞ്ഞു കാണും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉത്തരവുകൾ ഇനി ഇങ്ങനെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും രാവിലെ എട്ടര മുതൽ മതി ക്ലാസ് എട്ടര മുതൽ ഒന്നര വരെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമൻ കെ ടി ജലീലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കുക സർവകലാശാലകളുമായി കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തുന്നില്ല അക്കാഡമിക്സ് അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നില്ല രാവിലെ എട്ടര മുതൽ ഒന്നര വരെ മതി ക്ലാസ് എന്നങ്ങ് തീരുമാനിക്കാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിന് അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല വിദ്യാർത്ഥികളുടെ താല്പര്യപ്രകാരമല്ല കേരളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർവകലാശാലയിൽ അധ്യാപകർ അങ്ങനെ ഈ സമയം മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം ഒന്നരയ്ക്ക് ശേഷം കച്ചവട കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന്റെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളിൽ കച്ചവട കോഴ്സുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഇനി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പണിക്ക് പോക്കോട്ടെ എന്ന് പറയും ഇന്നത്തെ പണിശാലയാണ് ക്യാമ്പസുകൾ അപ്പൊ അതിന് വർക്ക്ഷോപ്പ് ആയിട്ടാണ് അവർ വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്യാമ്പസ് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പായി മാറി തരാൻ പോകുന്നു ആ വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് രാവിലെ ടൂൾസുമായിട്ട് വരുന്നു കുറച്ച് സമയം ഈ ചില്ലറ ഈ തൊഴിൽ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് പരിശീലിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം പണിക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ കലാലയം എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക ക്യാമ്പസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല ക്യാമ്പസ് സങ്കല്പം തന്നെ എടുത്തു മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ഈ പറയുന്ന കച്ചവട കോഴ്സുകളിലൂടെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ മാനേജ്മെന്റിന് കഴിയും ഈ പറയുന്ന കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഈ തൊഴിൽശാലകളിലേക്ക് പണിശാലകളിലേക്ക് അവരെ അപ്രണ്ടീസുകളായിട്ട് അയക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് അതിനുള്ള ചില സ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സ്കിൽ എന്നുള്ള പദം വരുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സ്കിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്കിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്കിൽ അല്ല ആ സ്കിൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില്ലറ പണി ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് വിടുക ഏതെങ്കിലും വ്യവസായിക്ക് മുതലാളിക്ക് അപ്പൊ അവിടെ ആണ് ലിങ്കേജസ് വരുന്നത് വ്യവസായികളുമായി സർവകലാശാലകളെ ലിങ്കപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലും എല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറെ അടിമകളായിട്ടുള്ള കരാർ തൊഴിലാളികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഇടമാക്കി നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളെയും കോളേജുകളെയും മാറ്റി തീർക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ വരുന്നത് അവിടെ അധ്യാപകർ ഉണ്ടാവില്ല വിദ്യാർത്ഥികളും ഉണ്ടാവില്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നു കാരണം കൺസ്യൂമേഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ പണിശാലയിലേക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് സ്കിൽ വർക്കേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ മാത്രമായിരിക്കും തീരെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ തൊഴിൽ ശക്തിയെ കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അജണ്ടയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ അത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇപ്പോൾ നഗ്നമായി പ്രതിഫലിക്കപ്പെടുന്നു സ്കൂളുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്കൂളുകളിൽ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ നക്സലൈറ്റുകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ സർക്കാർ സ്കൂളുകളൊക്കെ അടച്ചുപൂട്ടണം എന്ന് ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പോ നാഷണൽ ലെവലിൽ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇന്ന് ഒറീസ എന്നൊരാൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കേന്ദ്ര ഏതോ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രസ്താവിച്ചു അത്രേ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടണം കാരണം അവർ നക്സലൈറ്റുകളെ ഉൽപ
ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കാതെ ഈ കൊറോണ കുറച്ച് കാലം കൂടി നീണ്ടു പോയാൽ നീണ്ടു പോകണമെന്നാണ് ഭരണാധികാരികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം രണ്ടു മൂന്ന് മാസം കൂടെ കിട്ടിയാൽ അവസാനം കഴിക്കൂൽ വരെ ഉരുക്കൊണ്ടുപോകും ഒന്നും അവശേഷിക്കില്ല ആ വിധത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ സമയം അല്പം ഒരു മണിക്കൂറിലധികം ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ നമുക്ക് അല്ല കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യായിരുന്നോ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സേവ് എജ്യൂക്കേഷൻ നമ്മളിപ്പോ സേവ് എജ്യൂക്കേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ഞാൻ സേവ് എജ്യൂക്കേഷൻ മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ദേശീയ തലത്തിൽ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു പോരാട്ടം വളർത്തിയെടുക്കണം അതിന്റെ ഭാഗമായി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഈ മൂവ്മെന്റിനെ കാണണം എന്നൊരു അഭ്യർത്ഥിനാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേവലം തൊഴിൽ അന്വേഷകർ മാത്രമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഭൈഷണിക പ്രതിഭകൾ എന്നതിലേക്ക് അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും വിദ്യാഭ്യാസ വ്യവസ്ഥയെയും സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് പോരാളികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് രംഗത്തിറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സർവകലാശാലകളെയും അധ്യാപനത്തെയും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് അധ്യാപനത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനെ കാണണം അതായത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതിനെ കാണണമെന്ന് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളായി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്നേഹികളായ എല്ലാവരോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വാക്കുകളും പ്രസംഗിക്കും ഒരു അല്പം അഞ്ചു മാഷ് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ വളരെ വിസ്തരിച്ച് ഷാദർഖാൻ അതിന്റെ നൂക്കാൻ കോർണർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ ഞാനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അതായത് ഈ ഓൺലൈൻ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ആഴ്ച കാലമായി മൊബൈലിന് മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് കുട്ടികളോട് സംവദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊറോണ കാലമായതുകൊണ്ട് വേറെ മാർഗമില്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വിധിക്കപ്പെടുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഭാഷാ സാഹിത്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ എന്ത് സൗന്ദര്യശാസ്ത്രമാണ് ഇതിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അകപ്പാട് കേവലം ഇൻഫർമേഷനിൽ പറയുക എന്നാണ് ഉള്ളപ്പോൾ ജനിച്ചത് എന്ന് ഇത്രയോ എഴുതി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി പോലെ അല്ലാതെ വളരെ അഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാവപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാനോ ഒന്നും കഴിയുന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല ഇത് പക്ഷേ ഇതിനെ ഒരു സ്ഥിരം ഏർപ്പാടാക്കി മാറ്റുന്ന തരത്തിൽ ചില പരിപത്രങ്ങൾ ഇറങ്ങി എന്ന കാര്യം പറഞ്ഞുകൂടാ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു പരിപത്രം ഒരു സർക്കുലർ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് വന്നു അത് അതിനകത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനി സിലബസ് കാരണം നമ്മൾ വർഷാവർഷം കോഴ്സ് പുതുക്കി പുതുക്കി എടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കോഴ്സ് പണ്ട് കാലത്ത് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കോഴ്സ് എന്നാണ് പറയുക ആ കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾ റീഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എടുക്കുന്ന കോഴ്സ് ആയി വേണം വിഭാവന എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിരുന്നു അതായത് ഞങ്ങൾ ഇനി പി ജിയുടെയോ എം ഫിൻ്റെയോ ഒക്കെ പേപ്പറുകൾ അഥവാ കോഴ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനം ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ആയി കൊണ്ട് വേണം വിഭാവനം ചെയ്യാൻ ഇത് കൊറോണ കാലത്തെ ഒരു താൽക്കാലിക സംഭവമായിട്ടല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഉപദർശനം പോലെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ഷാജർഖൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മുപ്പത് എന്നത് അൻപതാകാൻ ഒട്ടും സമയം വേണ്ട അൻപത് എന്നുള്ളത് നൂറാകാനും ഒട്ടും സമയം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം സർവകലാശാല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭൗതിക ആസ്പദം ആവശ്യമില്ല അധ്യാപകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്തിറ്റി ഒരു സത്ത ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുട്ടി വീട്ടിൽ ജനിക്കുന്നു വീട്ടിലിരുന്ന് ഒരു മുറിക്കകത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് പി ജി പാസ്സായി പുറത്തിറങ്ങാം പണം വേണ്ടി വരും അത് അച്ഛനോ അമ്മയോ പിന്നെ എ ടി എം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാതിരിക്കുന്ന പുതിയ പേയിങ് സമ്പ്രദായം വെച്ചിട്ട് ഇത്തരം ഐ വാഴ്സിറ്റികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പണം വേഗോണ്ടിരിക്കും കുട്ടി പഠിക്കുന്നു എന്ന് വെപ്പ് ഇതിന്റെ വേറൊരു തരക്കേടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കൊക്കെയാണ
ഈ ഗൂഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് എന്നോ സൂം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മൂന്നാല് കുട്ടികൾ ഇതിൽ പത്തിൽ മൂന്ന് നാല് പേരെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആയി എന്ന് കൂടി ആലോചിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ കുട്ടികളും കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവരെല്ലാം എക്യുപ്ഡ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് കൂടി നോക്കണം എത്ര ആദിവാസി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ വെച്ചുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ കണക്കെടുത്താൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു കണക്ക് വന്നു മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചും ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംബന്ധിച്ച് ഒരു കണക്ക് വന്നു ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഈ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർ കേരളത്തിൽ ആ കണക്ക് കൂടുമായിരിക്കും പക്ഷെ അപ്പോഴും വലിയൊരു ഡിവൈഡ് നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ ജാതി ഡിവൈഡിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ ഡിവൈഡിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് വലിയ ഒരു റപ്ചർ ഒരു വിടവുണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളിത് കാണാതിരുന്നു കൂടാ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിരുന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അച്ഛനും അമ്മയുടെ ഒപ്പം ജീവിച്ച് വീട്ടിലിരുന്നൊരു മുറിയിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോണുമായി ഒതുങ്ങി സർവകലാശാലയൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ ഫോൺ നകത്താണ് എന്നുള്ള മട്ടിൽ പഠിച്ചു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി ആരായിട്ടായിരിക്കും തീരുക അവന് സ്കില്ലൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവന് ചിലപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിൽ ജോലി കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷേ അവൻ ആരായിട്ടായിരിക്കും പുറത്തു വരിക എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവന്റെ അവന്റെ സത്താപരമായ സവിശേഷത എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ പറയാം അങ്ങനെ വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമ്പൂർണമായ ജാതി ശരീരങ്ങളായി സമ്പൂർണ്ണ മതശരീരങ്ങളായി സമ്പൂർണ്ണ വംശീയ ശരീരമായി ലിംഗ ശരീരമായിട്ട് മാത്രം നിൽക്കും അതുകൂടിയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു 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 മറ്റൊരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എല്ലാം ഉല്ലംഘിച്ചത് ജാതി മതം ലിംഗം വംശം വർഗം എന്നൊക്കെയുള്ള പരികൽപ്പനകളെയൊക്കെ ഉല്ലംഘിച്ചത് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹത്തിനകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്യാമ്പസിൽ വരുന്നത് വഴി കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് ഭൗതികമായ ഉണർച്ചകളുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് തകർക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചു വേണം അത്തരം സ്പേസുകൾ കൂടിയാണ് ഇല്ലാതായി പോകുന്നത് നേരത്തെ ഷാജക്കാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ കലാ സാഹിത്യാദികളൊന്നും ഇനി ആവശ്യമില്ല ഇനി ഒരു യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലും ഇല്ല ഇനി ഒരു കായിക മേളയും ഇല്ല ഇതെല്ലാം വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊള്ളുക എന്നുള്ള മട്ടിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറുകയാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഇത് വലിയ വിപ്ലവമാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ എന്ത് വിപ്ലവമാണുള്ളത് ഇൻഫർമേഷൻ വിപ്ലവം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ തട്ടിമൂളിക്കും പക്ഷെ എന്ത് വിപ്ലവമാണ് അരക്കി ഉണ്ടാക്കിയ ചില കേവലമായ വിവരങ്ങളാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് എത്രയോ ദൂരമുണ്ട് അറിവ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിന് ഈ ഹേബർമാസ് പറയുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം ഹേബർമാസ് പറയും ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറിവിന്റെ തുടക്ക കാര്യം മാത്രമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ധാരണ മാത്രമാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ പക്ഷെ അറിവിന് രണ്ടാമതൊരു പ്രതലമുണ്ട് അറിവിലേക്ക് എത്തുന്ന മറ്റൊരു പ്രതലമുണ്ട് മറ്റൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് അതാണ് ദ ലെവൽ ഓഫ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഒരു കുട്ടി സ്വായത്തമാക്കുന്നത് കേവലം ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമല്ല അതിനെ കൂട്ടിയിണക്കി വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള സംബുദ്ധിയാണ് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഈ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനുള്ള സാധ്യത കുട്ടി നേടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് കാരണം അത് സാമൂഹികമായി കൈവരുന്ന ഒന്നാണ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഇന്ത്യക്ക് സാധനം കിട്ടി എന്നുള്ള കേവലമായ പറച്ചിലല്ല എങ്ങനെ കിട്ടി എന്ന് അവന് ലഭ്യമാകുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ കൂട്ടിയുണക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു നറേറ്റീവ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇറ്റ് ഈസ് സോഷ്യൽ ഇതാ ഇത് ദ്രദ്ധിയപ്പെടുകയാണ് ഈ പറയുന്ന ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഇതുകൊണ്ടും ഹേബർമാസ് പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പറയും അറിവിന്റെ പരമതലം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലെവൽ ഓഫ് ക്രിറ്റീക് എന്നതാണ് അറിവിന്റെ വിമർശ തലം അറിവ് അറിവായി തീരുന്നത് അതിന്റെ വിമർശ ബുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഡീ കൺസ്ട്രക്ഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെന്നല്ല അതിനെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന സംബുദ്ധി പോലുമല്ല അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് പോലുമല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കുട്ടിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണ് അറിവിന്റെ പരമമായ തലം ഇതെല്ലാം റദ്ദിയപ്പെടും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം 
നേരത്തെ ഔട്ട് കം ഒരു വാക്കു ഉപയോഗിച്ചല്ലോ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടായി വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മാറ്റി തീർക്കാനുള്ള കുറെ കാലമായിട്ടുള്ള അജണ്ടയുടെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള റവലേഷൻ ആണ് വെളിപ്പെടലാണ് ഇത് നമ്മള് ഒരു ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറായി ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ വിശദമായി ഉള്ള ചർച്ച ഇതിനോട് നടത്തി കഴിഞ്ഞു ഈ ഇപ്പോ ഈ കോവിഡിന്റെ മറവിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ സമഗ്രമായൊരു ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ നടന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായ വിവര കൈമാറ്റമല്ല തീർച്ചയായും ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ വിവര കൈമാറ്റത്തിനുള്ള വിപുലമായ സാധ്യത തന്നെയാണ് പക്ഷേ വിവര കൈമാറ്റമല്ല വിദ്യാഭ്യാസം അത് മനുഷ്യനെ പൗരനെ ഒരു ജനാധിപത്യ ക്രമത്തിലെ പൗരനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നവോത്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നത് പക്ഷെ അതിനെ തകിടമറിക്കുന്ന ഒരു ഒരു നടപടികളാണ് ഇന്ന് കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനത്തിലും ഭരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇത്തരം അങ്ങേയറ്റം അപകടകരമായ വളരെ കണ്ണിങ്ങായിട്ടുള്ള നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന കാര്യം പണം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ആദ്യമേ കൈവയ്ക്കേണ്ടുന്ന ഒരു മേഖലയല്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഇപ്പോൾ എത്ര പട്ടിണി ഉള്ള ഒരു വീടാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ പണമില്ലാതാകുമ്പോൾ വിശിഷ്ട വിഭവങ്ങളാണ് ആദ്യം ഒഴിവാക്കുന്നത് മറിച്ച് അന്നമല്ല കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ അന്നത്തിന് സമാനമായ ഇപ്പോൾ ഒരു ഊണ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ചോറാണ് അപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിനെ അതിന്മേൽ കൈവയ്ക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നിരിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അങ്ങേയറ്റത് എന്തോ ഒരു വിശിഷ്ടമായ സംഗതിയായി അതായത് ആദ്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടുന്ന സംഗതിയായി ഇവിടെ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു വിശിഷ്ടം എന്നുള്ള വാക്കിനെ ഞാൻ മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചത് വിശിഷ്ടം ആയതുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ആദ്യം ഒഴിവാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഘടകമായി വിദ്യാഭ്യാസം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അത് കേരളത്തിന്റെ മണ്ണിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അങ്ങേയറ്റം ചോദ്യം ചെയ്യ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്നേഹികൾ ഈ സമൂഹം പുലരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏവരും നമുക്ക് അറിയാം കോവിഡിന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ കടന്ന് അവര് വെപ്രാളപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റ രോഷത്തോടു കൂടി തെരുവിൽ അണിനിരക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നു കാരണം അവിടെ ഈ വിധത്തിലുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അപകടം ഇന്നേ നമുക്ക് ഇത്തരം ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു അപകടമാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ച അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു